ஸோ வெல்கம் டு இன்னர்ஜா இஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஸோ போன கிளாஸில் நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் மூமெண்ட்டோட இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபுல்லாக டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் மாட்ரேட்ஸை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்டையும் இன்டர்நேஷ்னல் காங்கிரஸோடய மீட்டிங் எங்கெங்கே நடந்துச்சு அப்படின்றத பார்க்கணும் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் மீ காங்கிரஸோடய மீட்டிங்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ கொஸ்டின்ஸை கேட்பாங்க ஸோ மீட்டிங்ஸ்னால் நமக்கு நைன்டீன் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல இருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் மீட்டிங்ஸ் ஐஎன்சியோட மீட்டிங்ஸ் நடந்திருக்கு ஸோ அதை நம்ம அது எல்லாத்தையும் படிக்கணுமா அப்படின்னா வேண்டாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒரு அஞ்சு மீட்டிங்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக படிக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இடையிடையில பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன் நாட் நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் ஒத்துழைமை இயக்கம் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் சட்டமரப்பு இயக்கம் இந்த மாதிரி முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸ் நடக்கும்போது அந்த இதில் மீட்டிங் எங்கெங்கே நடந்துச்சு பிரசிடென்ட் எங்கே யார் யாரில் இருந்தாங்க அப்படின்றத மட்டும் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்த்தா போதும் மற்றபடி எல்லா மீட்டிங்கையும் படிக்கணும் எல்லா தலைவர்களையும் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகேயா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்றைக்கி முதல்ல நம்ம இண்டியாஷியல் காங்கிரஸோட மீட்டிங்ஸை பார்த்துட்டு அடுத்தது எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட்டை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும் இண்டியாஷியல் காங்கிரஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணது யாருன்னு தெரியும் ஏஓ ஹியூ ஓகே ஸோ வைஸ்ராய் யாருன்னு தெரியும் உங்களுக்கு லார்டு டஃப்ரின் இது போன கிளாஸில் நான் சொல்லி தந்திருப்பேன் யாராவது மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோஸை போய் பாருங்கள் ஓகே லார்டு டஃப்ரின் வேறு வயசில் இருந்தார் ஓகே ஸோ இனி மீட்டிங் எங்கெங்க நடந்துச்சு அப்படின்றது இம்பார்ட்டன் எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ்ல ஆலன் ஆக்கிங்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் ஸோ ஃபஸ்ட் மீட்டிங் எங்கே நடந்துச்சுன்னா மும்பையில் ஓகே மும்பை ஸோ பிரசிடெண்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூசி பேனர்ஜி ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஐந்து தேச காங்கிரஸின் முதல் மாநாட்டிற்கு தலைமை தாங்கியவர் யாருன்னு கேட்டால் உமேஷ் சந்திர பேனர்ஜி சரியா இவரை தலைவராக முன்மொழிஞ்சது யார் ஸோ எந்த மிதவாதி அப்படின்னு கேட்டால் ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் நான் போன கிளா வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அது டவுட்னா போய் பாருங்கள் ஸோ அப்போது எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல மீட்டிங் இங்கே இருந்துச்சு மும்பையில் எந்த பிளேஸில் நடந்துச்சுன்னு கேட்டால் கூகுள் தாஸ் தேஜ்பால் சான்ஸ்கிரிட் காலேஜ் ஓகே கூகுள் தாஸ் தேஜ்பால் சான்ஸ்கிரிட் காலேஜ் கூகுள் தாஸ் தேஜ்பால் சான்ஸ்கிரிட் காலேஜில் ஐஎன்சியோட ஃபஸ்ட் மீட்டிங் நடந்துச்சு ஸோ மும்பையில் ஸோ அந்த காலேஜ் பேர் நான் ஞாபகம் இல்லைனாலும் ஸோ இந்த மீட்டிங் இந்த பிளேஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மும்பை ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் இப்படி தான் கேட்பாங்க ஸோ அது கேட்கறது ரொம்ப ரேர் தான் ஓகே ஸோ அப்புறம் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல சாரி எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் அடுத்த மீட்டிங் எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா கல்கட்டா ஸோ இதில் ப்ரெசிடென்ட் யார்னா தாதாபாய் நோரோஜி த கிராண்டு ஓல்டு மேன் ஆஃப் இந்தியா தாதாபாய் தாதாபாய் நவரோஜி ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் எயிட்டி செவனில் அடுத்த மீட்டிங் எங்கேனா சென்னையில் ஸோ இதில் ப்ரெசிடெண்ட் யார்னா பக்ருதீன் தியாப்ஜி பக்ருதீன் தியாப்ஜி ஸோ இவரை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இன்டர்நேஷ்னல் காங்கிரஸுடைய ஃபஸ்ட்டு முஸ்லீம் தலைவர் ஸோ கேட்பாங்க இந்திய தேச காங்கிரஸின் முதல் முஸ்லீம் தலைவர் யாருன்னு கேட்டால் பக்ருதீன் தியாப்ஜி அவர் எந்த மாநாட்டுக்கு தலைமை தாங்கியவர்னு கேட்டால் மூன்றாவது காங்கிரஸ் மாநாடு எங்கே நடந்துச்சு சென்னையில் நடந்துச்சு ஓகே ஸோ அடுத்த மீட்டிங் எயிட்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் ஸோ எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலகாபாத் ஸோ ப்ரெசிடெண்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜி யூலே ஜார்ஜி யூலே இண்டர்நேஷ்னல் காங்கிரஸுடைய நான்காவது மாநாட்டு தலைமை இவர் யாருனா இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் முதல் ஆங்கிலேய தலைவர் ஓகே ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்புறம் எயிட்டீன் எயிட்டி நைனில் அடுத்த மீட்டிங் ஸோ எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மும்பையில் ஸோ ப்ரெசிடெண்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் வாட்டர் பர்ன் வில்லியம் வாட்டர் பேன் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அப்படின்னு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது ஏன்னா ஸோ ஃபஸ்ட் இவர் தான் இருந்தார் இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் இரண்டாவது ஆங்கில தலைவர்னு கேட்டால் தான் வில்லியம் வாட்டர் பேன் ஸோ இந்த ஜார்ஜ் உலக நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இவர்கிட்ட தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ வில்லியம் வாட்டர் பேன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தடவை இந்தியாஷியல் காங்கிரஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருப்பார் நினைக்கிறேன் நைன்டீன் எயிட்டி நைன் அப்புறம் நைன்டீன் டென்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ அது அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை ஸோ இந்த அஞ்சு மீட்டிங்கையும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மீட்டிங்ஸ் எங்கெங்கே நடந்துச்சு யார் யார் ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்தாங்க அப்படின்றது இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே ஸோ இந்த மீட்டிங்ஸ் அதாவது எல்லா வருஷமும் எந்த டைமில் நடக்கும் அப்படின்னா டிசம்பர் டைமில் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட்டு ஸோ எல்லா மீட்டிங்கும் இந்த டைம் பீரியடில் நடக்கும் இப்போ கூட இதாக இந்த கா
முதன் முதலாக எந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டில் பாடப்படுதுன்னு கேட்டால் கல்கட்டா காங்கிரஸ் மாநாடு ஸோ இது கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஓகே ஸோ நம்மளே வந்தே மாதிரி முதன் முதலாக எந்த காங்கிரஸ் மாநாடில் பாடப்பட்டதுனா கல்கட்டா காங்கிரஸ் மாநாடு எந்த டைம் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி நைன்டீன் லெவன் ஸோ இதிலே சேம் கல்கட்டா காங்கிரஸ் மீட்டிங் ஸோ இதில் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நேஷனல் ஆந்தம் நேஷனல் ஆந்தம் என்னது ஜனகணமான சரியா ஜனகணமான முதன் முதலாக எந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டில் பாடப்பட்ட கேட்டால் ஸோ சேம் கல்கட்டா காங்கிரஸ் மாநாடு ஸோ எப்போன்னு கேட்டால் நைன்டீன் லெவன் சரியா ஸோ டோட்டலாக இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ இதை கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து நம்ம காங்கிரஸ் மீட்டிங்ஸ் முடிஞ்சது இனி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட்டை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் சரியா எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட்னா தீவிரவாதிகள் ஸோ யாரெல்லாம் தீவிரவாதிகள்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பாலகங்காதர திலகர சொல்லணும் ஸோ ரெண்டாவது லாலா லஜபதி ராய் அப்புறம் பிபின் சந்திரபால் அப்புறம் அரவிந்த கோஷ் ஸோ இவங்க தான் தீவிரவாதிகள் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இவங்களை பற்றி தான் படிக்கணும் ஸோ அதாவது மிதவாதிகள் நின்று தீவிரவாதிகள் பிரிஞ்சு வர்றதுக்கான காரணம் ஸோ அது செப்பரேட்டாக நம்ம சூரத் ஸ்பிரிட்டில் படிப்போம் இந்த தீவிரவாதிகள் அப்படின்றவங்க உருவாகிறதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டோட்டலாக இந்த மிதவாதிகள் பிரிட்டிஷ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது இந்த மிதவா தீவிரவாதிகளுக்கு பிடிக்கல ஸோ அவங்க அவங்களையே சார்ந்திருக்காங்க ஸோ எல்லாமே சும் சும்மா போய் எனக்கு அது பண்ணித்தாங்க இது பண்ணித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஏற்கனவே சொன்னாங்க மிதவாதிகள் கொள்கைகளை தீவிரவாதிகள் எவ்வாறு வர்ணித்தினார் அப்படின்னு கேட்டால் அரசியல் பிச்சு அப்படின்னு ஸோ இவங்க போய் கேட்குறது அப்படி பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுடைய செயல்பாடு திருப்தி இல்லாதனால தான் இந்த திருவாதிகள் அப்படின்ற ஒரு தனி கான்செப்டே உருவாச்சு ஸோ அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தீவிரவாதிகளில் பாலகங்காரத்தில் இருக்கிற ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக படிக்கணும் ஸோ பாலகங்கார திலகரை பற்றி என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இவர் எங்கே பிறந்தார் அப்படின்னா பா மராட்ட மகாராஷ்டிர மாநிலம் எங்கே பம்பாயில் பிறந்திருப்பார் ஸோ இவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இவர் ரெண்டு நியூஸ் பேப்பர் நடத்துவார் என்ன நியூஸ் பேப்பர் அப்படின்னா மராட்டி கேசரி ஸோ மராட்டி என்ன லாங்குவேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஸோ கேசரி மராட்டி லாங்குவேஜ் ஓகே அப்படியே ஆப்போசிட்டாக படிச்சுக்கோங்க மராட்டி இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் கேசரி மராத்தி அதனால் இவருடைய பட்ட பேர் மராத்திய கேசரின்னு சொல்லுவாங்க மராத்திய கேசரி ஸோ யார் என்பது மராத்திய கேசரினா கேசரினா சிங்கம் மராத்திய சிங்கம் ஓகே ஸோ பாலகங்கார திலகர் அதுக்கப்புறம் இவருக்கு இன்னொரு பட்ட பட்டம் கூட இருக்குது லோகமானிய திலகர் லோக்மானியா ஸோ லோகமானிய திலகர் யாருன்னு கேட்டாலும் யார் ஸோ பா பாலகங்கார திலகர் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஃபெஸ்டிவல் நடத்துவார் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜி சிவாஜி கணபதி சிவாஜி கணபதி அப்படின்ற ரெண்டு பண்டிகை நடத்தினது விடுதலை உணர்வை ஊட்டுவதற்காக ரெண்டு ப பண்டிகை நடத்துவது அதெல்லாம் என்னதுலான்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜி பண்டிகை கணபதி பண்டிகை ஓகே மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் நடத்துவார் ஸோ தெரியும் சிவாஜி மராத்திய மன்னன் சிவாஜியை முன்மாதிரியாக வச்சு நடத்துகிறப்பட பண் பண் பண்டிகை தான் என்னது சிவாஜி பண்டிகை கணபதினு அவங்களுக்கு தெரியும் விநாயகர் சதுர்த்தி ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வேறு இம்பார்ட்டண்டாக இவரை பற்றி என்ன படிக்கணும்னா தன்னாட்சி இயக்கம் தன்னாட்சி இயக்கத்தை பம்பாயில் தொடங்குவார் சரியா ஸோ தன்னாட்சி இயக்கம் ஹோம் ரூல் லீக் அப்படின்றத அன்னி பர்சன்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அந்த அன்னி பர்சன்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுற அந்த ஹோம் ரூல் லீக்கை தன்னாட்சி இயக்கத்தை மும்பையில் நடத்தினது யாருன்னு கேட்டால் இந்த பாலகங்கார தலைவர் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் ஸோ நைன்டீன் நாட் செவனில் மிதவாதிகள் ரெண்டா சாரி தி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ரெண்டாக பிரியும் எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூரத் ஸ்பிரிட்டில் மிதவாதிகள் தீவிரவாதிகள் தனியாக பிரிஞ்சு போயிடுவாங்க ஸோ அதை நான் சொல்கிறேன் எப்படின்னு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அந்த பிரியும் போது ஒட்டுமொத்த தீவிரவாதிகளை தலைவராக இவர் தான் இருப்பார் சரி பாலகங்கர தலைவர் அது அதே மாதிரி மிதவாதிகளுடைய ஒட்டுமொத்த தலைவர்களுக்கு ஒட்டுமொத்த மிதவாதிகளுக்கு தலைவர் யாருனா கோபாலகிருஷ்ண கோகலே இருப்பார் ஸோ ஒட்டுமொத்த தீவிரவாதிகளுடைய தலைவர் யாருன்னு கேட்டால் பாலகங்கார தலைவர் ஓகே ஸோ இதை பற்றி அவருடைய அவரை பற்றி டீட்டெயிலாக படிக்கணும் ஸோ என்னதெல்லாம் ஸோ ஃபஸ்ட் அவருடைய நியூஸ் பேப்பர் என்னதெல்லாம் மராட்டி கேசரி ஸோ மராத்தி என்ன இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் கேசரி மராத்தி லாங்குவேஜ் சரியா ஸோ அவருடைய பட்ட பேர் லோகமானிய திலகர் அப்புறம் மராத்திய கேசரி மராத்திய சிங்கம்னு சொல்லுவாங்க அவர் என்ன பண்டிகைகள் நடத்துவார் சிவாஜி பண்டிகை கணபதி பண்டிகை ஸோ அப்புறம் தன்னாட்சி இயக்கத்தை மும்பையில் தொடங்கினது யாருன்னு கேட்டால் யார் பாலகங்கார திலகர் இது இந்த குரூப் ஃபோர் கொஸ்டின் சரியா இந்த குரூப் ஃபோரில் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் லாலா லஜபதி
சிங்கம் யாருன்னு கேட்டால் யார் லாலா லஜபதி ராய் ஸோ கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வேறு இவரை பற்றி வேறு என்ன இம்பார்ட்டண்ட்டாக படிக்கணும் அப்படின்னா தன்னாட்சி கழகத்தை ஸோ திலகர் ஸ்டார்ட் பண்ணார்ல சாரி அன்னி பசங்க ஸ்டார்ட் பண்ண தன்னாட்சி இயக்கத்தை மும்பையில் தொடங்கினது திலகர் அதே மாதிரி அமெரிக்காவில் தொடங்கினது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாலா லஜபதி ராய் சரியா அமெரிக்காவில் லாலா லஜபதி ராய் இந்த தனாட்சி இயக்கத்தை தொடங்கியிருப்பார் ஸோ அதுக்கப்புறம் சைமன் குழு எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் தடியடிப்பட்டு இறந்துருவார் ஸோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் சாண்ட்ரசன் அவருடைய பூட்ஸு காலால் அவர் மிதிச்சு கொண்டதாக ஒரு ஒரு செய்தி வரும் ஸோ அதுக்காக சாண்ட்ரசன் பகத்சிங் கொண்டதெல்லாம் அவங்களுக்கு நான் டீட்டெயிலாக அடுத்த கிளாஸில் சொல்லித்தரேன் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் லாலா லஜபதி ராய் பற்றி இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ பிபின் சந்திரபாலை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இவரை புரட்சி எண்ணங்களின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவ்வளோதான் வேறு இவ்வளோ வேறு அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக பிபின் சந்திரபாலை பற்றி கிடையாது ஸோ அரவிந்த கோஷை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அவரும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கர்மயோகி அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க இவரை பற்றி சொல்லணும்னா மிதவாதிகளில் இருந்து தீவிரவாதியாக கன்வெர்ட் ஆனது யாருன்னு கேட்டால் இந்த அரவிந்த கோஷ் ஓகே ஸோ பிபின் சந்திரபால் பாரதியாருடைய இந்த நெருக்கமான நண்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிபின் சந்திர பிபின் சந்திரபால் ஸ்ருதி அப்படின்ற ஒரு புக் எழுதினதாக எல்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அது அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை ஓகே நம்ம இனி அடுத்தது என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸோ மூமெண்ட்ஸ் முக்கியமான மூமெண்ட்ஸ் நைன்டி நாட் ஃபைவ்ல இருந்து என்னென்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நைன்டி நாட் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் தமிழில் வங்க பிரிவினைன்னு சொல்லுவாங்க சரியா வங்க பிரிவினை ஸோ இந்த நைன்டி நாட் ஃபைவ்ல காங்கிரஸ் மீட்டிங் எங்கே நடந்துச்சுன்னு கேட்டால் பனாரஸில் நடந்துச்சு ஸோ பிரசிடெண்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோபாலகிருஷ்ண கோகலே சரியா ஸோ கோகலே ஓகே ஸோ வங்க பிரிவினை ஸோ வங்க பிரிவினை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வங்காளத்தை ரெண்டாக பிரிச்சிருப்பாங்க ஓகே அதாவது வங்காளம் அப்படின்றது ஒரு பெரிய ப்ரொவன்சஸாக இருந்துச்சு ஸோ அதை ரெண்டாக பிரிச்சது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்சன் கர்சன் பிரபு ஸோ அது வரைக்கும் தீவிரவாதிகள் அமைதியாக இருந்தாங்க இந்த வங்க பிரிவினை நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தீவிரவாதிகளுடைய மொத்த ஆக்ரோஷத்தை காட்ட ஆரம்பித்தாங்க ஓகே ஸோ வங்க பிரிவினை அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கர்சன் பிரபு என்ன சொல்லு அப்படின்னா வங்காளத்தை வந்து ரெண்டாக பிரிப்பார் எப்படி பிரிப்பார் அப்படின்னா ஈஸ்ட் பெங்கால் வெஸ்ட் பெங்கால்னு ரெண்டாக பிரிப்பார் வெஸ்ட் பெங்கால் ஈஸ்ட் பெங்கால் ஸோ இது எப்படி பிரியும் அப்படின்னா பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் ஸோ அந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இந்த சைடாக பிரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த சைடுனா அஸ்ஸாம் பீகார் ஸோ இந்த மாதிரி பிளேசஸ் எல்லாம் அந்த சைடு பிரிஞ்சிடும் ஸோ அப்போ என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா ஸோ பிரிஞ்சது அதாவது கர்சன் சொல்லுவார் என்னென்னா ஸோ நான் வங்காளத்தை ரெண்டாக பிரித்தது வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வங்காளம் அப்படின்றது ஒரு பெரிய ப்ரொவன்சஸ் அதை என்னால் சேர்த்து வச்சு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண முடியல ஸோ அதனாலே தான் இதை ரெண்டாக பிரித்தேன் அப்படின்றதுக்காக அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆனால் தீவிரவாதிகள் என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா இது இந்துக்களையும் முஸ்லீம்களையும் பிரிக்க பிரிப்பதற்காக நடத்தப்பட்ட சதி அப்படின்னு ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க முஸ்லீம்ஸாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த சைடு அசாம் சைடெல்லாம் ஹிந்துஸாக இருப்பாங்க அப்போ தீவிரவாதிகள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ இது வந்து இந்துக்களையும் முஸ்லீம்களையும் பிரிக்கப்பட்டது பிரிப்பதற்காக நடத்தப்பட்ட சதி அப்படின்னு சொல்லி கர்சன் மேலே பழிபடுவாங்க ஆனால் கர்சன் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா இது நான் அப்படி பிரிக்கலை ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்காக தான் பிரிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஓகே ஸோ ஆனால் மிதவாதிகள் தான் இதை எதிர்த்து கொஸ்டின் கேட்கணும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிதவாதிகள்லாம் பிரிட்டிஷில் கொஞ்சம் நெருக்கமாக இருக்காங்க ஸோ ஆனால் மிதவாதிகள்கிட்ட தீவிரவாதிகள் சொல்கிறாங்க நீங்கள் எதை பிரிட்டிஷில் எதிர்த்து கேளுங்க ஸோ இது பிரிச்சது தப்பு அப்படின்றதுக்காக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் மிதவாதிகள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ ப வங்காளத்தை பிரித்தது தப்பு தான் அதை நான் ஒத்துக்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் இதை பிரிட்டிஷ் எதுவும் கேள்வி எல்லாம் கேட்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோட்டலாக ஒதுக்கிடுவாங்க ஸோ இது தீவிரவாதிகளுக்கு பயங்கரமாக கோவத்தை ஒரு வர வளைக்குது ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த வங்க பிரிவினை எடுத்து நாடங்கள் என்ன ஆகும்னா சுதேசி மூமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும் சரியா சுதேசி இயக்கம் சுதேசி இயக்கம் ஸோ இந்த சுதேசி இயக்கம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரவீந்திரநாத் தாகூர் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ நாடு முழுக்க என்னென்னா ஸோ இந்த விடுதலை இயக்கிக்கு இதை மந்தை மாதிரத்தை வந்து பாட சொல்கிறாங்க ஸோ அது மட்டும் சொல்கிறாங்க இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் மாறி மாறி ராக்கி கட்டுங்க ரக்ஷபந்தன் கொண்டாடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரக்ஷபந்தன் அப்படின்னா ராக்கி கட்டுறது அதாவது இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சகோதர சகோதரிகள் அப்படின்றத காட்டுறதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நிறைய பேர் என்ன சொல் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சுதேஷ் மூமெண்ட் நாடு முழுக்க பயங்கரமாக பிரசித்தி விடையுது எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷோடைய குட்ஸ் எதுவும் அதாவது பிரி
ஸோ நீங்கள் இப்போது முஸ்லீம்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு கேட்டகரி இருக்கீங்க ஆனால் நீங்கள் ஐஎன்சி கூட சேர்ந்துருக்கீங்க ஸோ அதில் உங்களுக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மைண்ட் வாஷ் பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் வந்து தனியாக பிரிஞ்சு வந்துருங்க உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து தனியாக பிரிஞ்சு ஒரு செப்பரேட்டாக நீங்கள் இருங்க ஸோ அப்போ உங்களுக்கான சலுகை எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் ஐஎன்சி கூட இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த பிரயோஜனம் இல்லை அவங்களுக்கு கீழே தான் நீங்கள் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ இந்த முஸ்லீம் மக்களெல்லாம் யோசிப்பு யோசிச்சு பார்ப்பாங்க ஸோ அவங்க கூட இருந்து நமக்கு எதுவும் கிடைக்க போகிறதில்ல அப்போ நம்ம தனியாக ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அதாவது தனியாக ஒரு கட்சி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்போ நமக்கு ஃபேவராக பிரிட்டிஷ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல ஸோ அதை மெயின் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ஆல் இண்டியா முஸ்லீம் லீக் அப்படின்ற ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க எந்த பிளேஸில் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா டாக்காவில் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ தொடங்கியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சலீம் உல்லா கான் சலீம் உல்லா கான் ஓகேயா ஸோ இது கூட ஐஎன்சியிலேருந்து முஸ்லீமாக பிரிக்கிறதுக்காக பிரிட்டிஷோடய சூழ்ச்சி தான் ஓகே இந்த ஆல் இண்டியா முஸ்லீம் லீக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணது ஸோ சலீம் உல்லா கான் இன்னொரு தெரியும் ஆகா கானை கூட சொல்கிறாங்க ஆகா கான் ஸோ இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சோம்னா ஃபவுண்டர்னா சலீம் உல்லா கான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஆல் இண்டியா முஸ்லீம் லீக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரெசிடண்டாக இருந்தது ஆகா கான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ அப்புறம் முஸ்லீம் லீக் கட்சி எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க கேட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் ஸோ கல் காங்கிரஸ் மீட் எங்கே இருந்துச்சு நான் கல்கட்டாவில் நடந்துச்சு ஸோ இதில் தாதா பயனோரஜி இப்போ இதில் கூட என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த பாட்டிஷன் பங்கா இந்த வங்கத்தை பிரிச்சதை பற்றி ஸோ மிதவாதிகிட்ட தாதா பயனோரஜி பேசுவார் ஓகே பேசி சரி ஓகே பிரிட்டிஷில் பேசலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்துருவார் ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு சூரத் ஸ்பிளிட் ஸோ மீட்டிங் எங்கே நடக்குன்னா சூரத்தில் நடக்கும் ஸோ ப்ரெசிடெண்ட் யார் பார்த்தீங்கன்னா ராஜ் பிகாரி கோஷ் ஸோ ராஜ் பிகாரி கோஷ் அதே மாதிரி ராஜ் பிகாரி போஸ்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் இந்தியாஷியல் ஆர்மியில் இந்தியசிய ராணுவத்தை நேதாஜியில் ஒப்படைச்சவர் தான் நான் ராஜ் பிகாரி போஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இவர் ராஜ் பிகாரி கோஷ் ரெண்டுமே வேற வர ஆள் ஆள் ஸோ அது கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ராஜ் பிகாரி கோஷை ப்ரெசிடண்டாக வச்சதில் தான் ப்ராப்ளமே கிரியேட் ஆகுது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நைன்டி நாட் ஃபைவ்ல பாட்டிஷன் பங்கால் வங்காளம் பிரிஞ்சு சுதேசி மும்மாண்டு பரபரப்பாக போயிட்டு இருக்குது அப்போ தீவிரவாதிகளும் மிதவாதிகளும் ஃபுல்லாக ப்ராப்ளம்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தீவிரவாதிகள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ வங்காள வங்காளத்தை பிரிச்சது தப்பு ஸோ நீங்கள் இதை பிரிட்டிஷை எடுத்து கொஸ்டின் கேளுங்க அப்படின்னு மிதவாதிகளை தொல்லை பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஆனால் மிதவாதிகள் என்ன பண்ணால் நாங்கள் இதெல்லாம் கேட்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நைன் நாட் சிக்ஸில் தாதா பை நோரஜி பிரசிடண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இவர் மிதவாதிகிட்ட பேசுவார் ஸோ நம்ம இதை எடுத்து கொஸ்டின் கேட்போம் பிரிட்டிஷை எடுத்து கொஸ்டின் கேட்போம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒப்புதலில் நிறைவேற்றுவாங்க ஸோ அதன்படி அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் சூரத்தில் காங்கிரஸ் மீட்டிங் நடக்கும் ஸோ இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மிதவாதிகள் மேலே இருக்க மொத்த நம்பிக்கையும் தீவிரவாதிகள் அழந்துருவாங்க ஸோ இனிமே இவங்களை நம்பி ஒரு ப்ரா ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை ஸோ இனி ஐஎன்சியோட மீட்டிங்க்கு நம்ம பிரசிடண்ட் ஆகும் நம்ம தலைவர் தீவிரவாதிகளுக்கு <laughs> சூரத் ஸ்பிளிட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு ஓகே ஸோ இந்த பிரசிடண்டே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ராஜ் பிகாரி கோஷ் ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் சூரத் காங்கிரஸ் மீட்டிங்கில் பிரசிடண்ட் யார் ராஜ் பிகாரி கோஷ் ஸோ இப்படி பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஸோ எப்படி கொஸ்டின் கேட்பானா இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இரண்டாக பிரிந்த காங்கிரஸ் மாநாடுன்னு கேட்டாலும் சூரத் காங்கிரஸ் மாநாடு இல்லை மிதவாதிகளும் தீவிரவாதிகளும் பிரிந்த காங்கிரஸ் மாநாடுன்னு கேட்டாலும் எனது சூரத் காங்கிரஸ் மாநாடு சரியா ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ இதில் தான் இனி டோட் ஒட்டுமொத்த மிதவாதிகளுக்கு தலைவர் யார் கோபாலகிருஷ்ண கோகலே ஆவார் ஒட்டுமொத்த தீவிரவாதிகளை தலைவர் யார் தலைவர் யார் ஆவார்னா இந்த பாலகங்கர திலகர் ஆவார் ஓகே சரி நீ அடுத்தது பாருங்க நைன்டீன் நாட் நைன் ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்டோ மாலை சீர்திருத்தம் ஸோ இப்போ இந்த நைன்டீன் நாட் நைனில் ஐஎன்சி மீட்டிங் எங்கே நடந்துச்சுன்னா லாகூரில் நடந்துச்சு லாகூர் பிரசிடண்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மதன் மோகன் மாலவியா ஸோ நைன்டீன் நாட் நைனில் வைஸ்ராக இருந்தேன் யாருன்னு கேட்டால் லார்டு மின்டோ ஓகே ஸோ நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல வைஸ்ராக இருந்தது லார்டு கரசன் அது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நைன்டீன் நாட் நைனில் வைஸ்ராக இருந்தால் மின்டோ பிரபு ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மின்டோ மாலை சீர்திருத்தம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்னா டெல்லி தர்பார் அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல் தலைநகரம் எங்கேருந்து எங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும் அப்படின்னா கல்கத்தாலேருந்து டெல்லிக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சொல்லி தந்தேன் இல்லை நைன்டீன் லெவலில் என்ன நடக்கும் தேசிய கீதம் முதன் முதலாக இந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டில் தான் பாடப்படும் ஸோ இதில் ப்ரெசிடெண்ட் யார் இது காங்கிரஸ் மாநாடு எங்கே நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டிங் கல்கட்டாவில் ஸோ ப்ரெசிடெண்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசான் நாராயண்தார் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வங்கம் ஒன்று நினைவு அப்படின்னா என்ன நடக்கும்னா ஸோ நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல வங்காளத்தை கசன் ரெண்டு இப்போ ரெண்டாக பிரிச்சிருப்பா அதனால ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் நடக்கும் அது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இனி என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஹர்டிஜ் ஸோ இந்த டைம்ல வைசராக இருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா ஹர்டிஜி பிரபு ஸோ ஹர்டிஜி பிரபு என்ன நினைப்பா இனிமே வங்காளத்தை ரெண்டாக பிரிச்சு வைக்கிறதுல ப்ராப்ளம் ஸோ அதனால இனி என்ன பண்ணலாம் ஒன்னா சேர்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வங்காளத்தை ஒன்னா இணைப்பாரு ஸோ அப்போ வங்கம் ஒன்றிணைந்த ஆண்டு எப்போனு கேட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று வங்கம் பிரிந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு வங்கம் ஒன்றிணைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் டெல்லி தர்பார் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்தியாவில் யாருடைய காலம் பொற்காலம் அப்படின்னு கேட்டால் முகலாயர்களுடைய காலம் ஸோ முகலாயர்களை இந்தியாவிலேருந்து விரட்டினது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ஓகே நம்ம ஏற்கனவே எயிட்டின் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவோர்ட்டில் படிச்சிருப்போம் முகலாயர் பேரரசின் கடைசி அரசர் யார் இரண்டாம் பகுதூர் ஷா ஓகே ஸோ அவரை இந்தியாவிலேருந்து விரட்டினது நம்ம பிரிட்டிஷ் தான் ஸோ அப்போது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்போ மக்கள் எல்லாம் பிரிட்டிஷ் மேலே ஒரு வறுப்பில் இருக்காங்க ஸோ முகலாயர்களை இங்கேருந்து விரட்டிட்டாங்க அவங்க இருக்கும்போது நம்ம சந்தோஷமாக இருந்தமே அப்படின்றது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அப்போது பிரிட்டிஷ் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்களுடைய நல்ல மதிப்பு பிரிட்டிஷோடைய நம்ம இந்திய மக்களுடைய வெல்விஷம் வாங்குறதுக்காக ஐந்தாம் ஜார்ஜ் கிங் ஜார்ஜ் ஃபைவுடைய பட்டாபிஷேகத்தை இங்கிலாந்து நடத்தாம எங்க நடத்துவாங்க டெல்லியில வந்து நடத்துவாங்க ஓகே சோ அதுதான் டெல்லி தர்பார்னு சொல்லுவாங்க சோ இது இனி ஒரு உண்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சோ இந்த கிங் ஜார்ஜ் 5 மற்றும் அவருடைய மனைவி ஹெலனா அப்படினு நினைக்கிறேன் சோ இவங்களுடைய வருகை எதிர்த்து சோ அங்க வாஞ்சிநாதன் ஆஷ்துரையை சுட்டுக் கொள்வார் அப்படி தான் நான் வாஞ்சி வாஞ்சி மணியாச்சி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வாஞ்சிநாதன் என்ன பண்ணுவார் ஆஷ்துரை சுட்டு கொண்டுருவார் சுட்டு கொண்டுட்டு இவரும் சூசைட் பண்ணி இறந்து போயிடுவார் ஸோ இறந்து போயிட்டு அவருடைய பாக்கெட்டில் ஒரு லெட்டர் இருக்கும் அந்த லெட்டரை படித்து படித்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்னா ஸோ இது வந்து இந்த ஆஷ்துரையை கொண்டது இந்தியாவுக்கு வர போகிற யார் ஐந்தாம் ஜார்ஜை கொள்றதுக்கான ஒத்திகை அப்படின்னு எழுதியிருப்பார் ஓகே ஸோ அந்த அளவுக்கு வெறுப்பாக இருந்திருக்காங்க யார் பிரிட்டிஷ் மேலே நம்ம மக்கள் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் கல்கத்தா ஸோ நம்மளுடைய தலைநகரம் முன்னாடி எதுவாக இருந்துச்சு கல்கத்தாவாக இருந்துச்சு கல்கத்தாலேருந்து டெல்லி டெல்லிக்கு ஷிஃப்ட் ஆனது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று கல்கத்தா காங்கிரஸ் மாநாட்டில் ஓகே அதில் தான் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படும் அதுக்கப்புறம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்முடைய தேசிய கீதம் எந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டில் முதன் முதலாக பாடப்பட்டதுன்னு கேட்டால் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று கல்கத்தா காங்கிரஸ் மாநாடு ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் போதும் இனி அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு டு பதினெட்டு என்ன முதல் லோக போர் நடக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தன்னாட்சி இயக்கம் அப்புறம் நைன்டீன் நைன்டீன் ரவுலட் சட்டம் மாண்டிக்கு செம்ஸ் போர்ட் ஜாலியன் வாலாபாக் ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளதையெல்லாம் அடுத்த கிளாஸில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஓகே ஸோ கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வரிசையாக வரும் ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு ஒரு வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு அதை கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் சேனலில் சப்ஸ